Yhdysvaltain laivaston maihin nousutukialus USS Kersarge saapui sataman vierailulle Helsinkiin 5. elokuuta 2022 useamman hinajan avustamana. Alus kiinnittyi Helsingin risteilualuslaituriin Hernessaareen. Jättimäisen aluksen vierailu kiinnosti pääkaupunkiseutulaisia ja alueelle muodostuikin pieniä liikenneruhkia koko viikonlopun ajan. USS Kersartsia voidaan käyttää niin sotilasoperaatioissa kuin humanitaarisissa tehtävissä. Aluksella on hyvin varusteltu sairasosasto, jossa on kuusi toimenpidehuonetta, 14 paikkainen tehoosasto ja 46 paikkainen potilasosasto. USS Kersartsin tuhannen hengen miehistön lisäksi mukana on noin 2000 merijalkaväen ja laivaston sotilasta. Alus kuljettaa mukanaan myös maihin nousujoukkojen tarvitsemaa välineistöä, muun muassa suurikokoisia ilmatyynualuksia ja amfibiovaunuja, pienempiä maihin nousualuksia, useita helikoptereita ja lentokoneita sekä tykkejä, taistelupanssarivaunuja, kuorma-autoja ja niin edespäin. Kaluston kokoonpanoa muutetaan tehtäväkohtaisesti. Aluksen kastoi kansalaisvaikuttaja Alma Powell, Yhdysvaltain ulkoministerin ja neljän tähden kenraalin Colin Powellin vaimo. Kunnianosoituksena aluksen lentokansi nimettiin hänen mukaansa vuonna 2021. Aluksen perässä olevien ramppien takaa löytyy lähes 1300 neljöinen Well Deck, märkäkansi, jolle maihin nousussa käytettävät ilmatyynualukset voivat nousta lastaamista ja purkamista varten. Kun tukialuksen painolasteihin pumpataan vettä, laiva yy suvemmällä ja kuivatelakka uppoa täyttöön osittain vedellä. Tällöin pienemmät matalasyväiset maihin nousualukset voivat ajaa aluksen sisään. USS Kershartsilla on ilmaaluksia niin sotilaiden kuljetukseen kuin lähitulituen antamisen maihin nousujoukoita. Kääntyvän moottorina Osprey pystyy kuljettamaan 32 sotilasta tai yli 9000 kilon hyötykuorman. Osprey, sääski, on kuin tehty maihin nousu tukialuskäyttöön. Se nousee kuin helikopteri ja nopeammin lennettäessä moottorit kääntyvät eteenpäin ja se lentää kuin lentokone. Koneen huippunopeus matalalla lennettäessä on 500 km tunnissa. Ospreen rootterien halkaisia on 11,6 metriä. Tukialuskäytössä kone pitää saada pienempään tilaan, joten roottorit ja siivet on tehty kääntyviksi. Venom-helikopteri on jatkokehitelmä jo Vietnam-elokuvista tutuksi tulleesta Huji-kopterista. Uusimmilla rakennepäivityksillä ja moottorivaihtoehdolla tukikopteri voi kuljettaa vaihtoehtoisesti 12 hengen miehistön, kuin myös antaa maajoukoille tulitukea raketeilla ja konekkiväärein. Kopteri pystyy kuljettamaan vaihtoehtoisesti kuusi paaripotilasta tai kolmen tuhannen kilon kuorma. Viper on kaksi moottorinen ja kaksi paikkainen taisteluhelikopteri. Rakettien ja ilmasta maahannammuttavien ohjusten lisäksi ripustin siiven kärkeen voidaan asettaa lyhyen kantaman lämpöhakuiset ilmataisteluohjukset. Kopterin nokalla on kolme piippuinen, 20 millinen kiertävä putkinen konetuliasa. Yhdysvaltain merijalkaväen käyttämä Harrier 2 on brittien kehittämän pystysuoraan nousevan ja laskeutuvan Harrier-hävittäjän jatkokehitelmä. Normaalitilanteessa koneella kiihdytetään kuitenkin lentokantta pitkin ja käytetään hyväksi sen lyhyen kiitoradan ominaisuuksia. Koneessa ei ole kiinteää aseistusta, vaan se valitaan tehtävän mukaisesti. Koneen runkoon voidaan asettaa viisipiippuinen, kiertävä putkinen konetuliasa. Siivissä on yhteensä kuusi ripustinta, joihin voidaan lisätä lisäpolttoainesäiliöitä, pommeja, rakettisäiliöitä ja ilmataisteluohjuksia. Harrier 2 koneita on käytössä myös Italian ja Espanjan laivastoilla. Konetyyppi tullaan korvaamaan jollain aikavälillä F-35 Lightning 2 hävittäjän B-versiolla jossa on kääntyvä moottorin suutin pystysuoran nousemisen ja laskeutumisen mahdollistamiseksi. Myös f 35 b lentoon lähtö suoritetaan normaalisti kiihdyttäen lentokannelta. Elokuvista saattaa olla tuttu myös laivaston väreissä oleva Seahawk-helikopteri. 
Se on jatkokehitelmä Yhdysvaltojen armeijan käyttämästä Black Hawk-kopterista. Seahawkilla voidaan operoida niin sukellusveneitä kuin pintamaaleja vastaan. Suorittaa miinantorjuntaa sekä etsintä- ja pelastustehtäviä kuin myös sairaanhoidollisia evakointitehtäviä. MH-60S-versio voidaan aseistaa konekivääreen ja ohjuksi. Helikopterista on myös useita versioita laivaston käyttöön, joista voidaan laukaista muun muassa torpedoja. Seahawkissa taittuu roottoreiden lisäksi myös peräpuomi pilan säästämiseksi. Lehdistöpäivää varten aluksen kannella oli esillä myös maakalustoa. Aluksen omasuojaan kuuluu erilaisia harhamaaleja luovia järjestelmiä niin ohjuksille kuin torpedoille ja elektronisen sodankäynnin järjestelmiä sekä perinteisempiä konekivärejä, konetykkejä ja ohjuksia. Palang Seawis autonominen torjuntajärjestelmä on varustettu kuusiputkisella Vulkan konetykillä. Järjestelmää käytetään lähitorjuntaan ohjuksia, lentokoneita, helikoptereita ja pieniä merimaaleja vastaan. Järjestelmässä on kaksi tutkaa ja suojakupunsa ansiosta se on saanut lempinemmen R2 D2. Aluksella on kaksi Palang Seawis järjestelmää. RIM 116 pyörivä runkoinen ilmatorjuntaohjus on tarkoitettu alusta vastaan laukaistujen merimaaliohjusten torjuntaan. Maalin haussa voidaan käyttää hyväksi sekä lämpö- että radiotaajuuksiin perustavaa maalinhakua. Ohjuksen rungon pyörimisellä mahdollistetaan eri taajuusalueita kuuntelivien antennien ongelmaton toiminta. Seasparrow-ohjusjärjestelmä on tarkoitettu alusta uhkaavien ilmamaalien ja meritorjuntaohjusten torjuntaan. Aluksella on kaksi Seasparrow-laukaisualusta. Helsingistä USS Kersarch jatkoi harjoituksiin Suomen merivoimien kanssa Hangon ja Upinniemen alueilla. Käytin tämän videon tietojen keruussa useita lähteitä ja yllätyksekseni lähinnä mitoissa oli heittoa. Tästä huolimatta toivottavasti pidit videosta. Laita rohkeasti peukkua ylös, jolloin sitä suositellaan myös muille aihealueista kiinnostuneille YouTubessa. Kiitoksia ja seuraavan kertaan.